At ito pong ating uh, pag-aaral ay pinamagatan pong The Way of the Adventist. At ito po ay actually ay karugtong ng topic ng ating unang speaker na si Brother Donald. At bagamat din namin pinag-usapan ang aming magiging topic at parang ito po ang gustong topic ng ating Panginoon para sa hapon po ito. So sa muli po, The Way of the Adventists. At uh, ito para po sa kapakanan ng bawat isa. At ito po ay purely educational, hindi po tayo nagkokondena, hindi po natin uh, nahatulan ang sinuman. Kung hindi, para po ay ating matutunan din mismo ang salita ng ating Panginoon na kanyang inihayag po mula sa banal na kasulatan at ganun din po sa patutuo. So tayo po ay uh, mag-uumpisa sa talata dito po sa Songs of Solomon na ang kabanata ay ani man talata ay siyam na ang sabi po ng Bible my dove my undefiled is but one she is the only one uh, one of her mother she is the choice one of her that bear her the daughter saw her and blessed her yeah the queens and the concubines and they praised her oh kanina nabanggit na po na ang babae sa prophecy ito ay tumutukoy sa Uh, church sa so, Corinthians chapter 11 verse 2. So dito po sa talatang ito sa Songs of Solomon ay inalintulad sa isang kalapati na walang dungis at siya po ay nag-iisa. Nag-iisa lamang ang iglesia ng Diyos dito sa sanlibutan mula po sa panahon ni Adan hanggang sa pagwakas ng kasaysayan o pagsara ng palugit bagamat iba-iba po sa panahon ang naging uh, kasaysayan o karanasan at maging sa seven churches po ng Revelation chapter 2 and 3 ay inyo pong matutunghayan po yan. At tayo po ay nasa huling uh, iglesia na po ang Laodicean Church. So ito pong Laodicean Church ay hindi po siya maliligtas. Yun lamang po mapapanagumpayat ang pagiging lukewarm o ang pagiging maligamgam. No? So ay wala pong ikawalong iglesia sa Revelation chapter 2 and 3 kundi ang ikapito, ala, a, a, kapito lamang. Sa bawat iglesia mula Ephesus, Smyrna, Pergamo, Tayatira, Sardis, Philadelphia at ang Laodicea, meron pong apostasy and then meron pong remnant na ito po'y nagpatuloy hanggang matapos ang Laodicea at ang magiging overcomer na sinabi ng Revelation chapter 3 verse 20 and 21 ay sila pong maliligtas. So ang Laodicea sa wala hindi po siya maliligtas dahil isusuka niya, isusuka ng ating Panginoon Uh, isang figure na hindi niya tatanggapin ang kanilang mga panalangin, ang kanilang mga offerings, ang kanilang mga activities dahil nga sa kalagayan na maligamgam. Kaya ang payo ay bumili sa kanya ng ginto, ng damit at ng pamahit na mata. At ganun din, ang pangako sa kanya na managumpay ay, ay uh, makakasama niya sa tabi ng luklukan. So ito po ay Patuloy natin sa Deuteronomy chapter 7 verses 6 and 7, mga ibang mga talata at mga patuto na banggit na po ng ating kapatid pero ating uulitin para mabuo po ang ating pag-aaral. Ang sabi po, For thou art an holy people unto the Lord thy God. The Lord thy God had chosen thee to be a special people unto himself above all people that are upon the face of the earth. The Lord did not set his love upon you, nor choose you, because you were more in number than any people, for you were the fewest of all people. Kaya pinili niya ang kanyang bayan dahil sa ano po, sinisinta niya, inibig niya. No? At hindi lamang po yun dahil siya rin ang pinakakakaunti. Pero makita po natin dito yung sinasabing the Lord thy God had chosen thee. To be a special people unto himself. So pinili na po siya, hinirang na po ng Diyos ang bayang Israel. Pero siya po ba hanggang sa wakas ng kasaysayan ng bayang Israel ay nanatili na tapat sa ating Diyos at siya po ba ay hindi iniwana ng ating Panginoon. So makikita po natin na uh, sa bawat mga pangako ay merong kalakip na mga tinatawag na pagsubok. Katulad ni Adan at ni Eva, sila ay mananatili na bayan ng Diyos o ang kanyang uh, inirang ang kanyang pinakamamahal kung sila po ay mananatiling masunurin. Pero nang dahil hindi sila masunurin, sila po ay nilabas po sa paraiso ng Eden. So sa makatwid, sa bawat pangako, merong kalakip po na pagsubok 
upang makamtan ang pangako na ito hanggang sa walang hanggan. No? Kaya makikita rin po natin dito sa Daniel chapter 9 verse 24, 70 weeks are determined upon thy people and upon thy holy city. So ito po yung uh, sa uh, aklat ng Daniel na 70 weeks na prophecy. No? At ang sabi po dito ay pinagkaloob sa iyong bayan. Sino po yung bayan na yan? Ang bayang Israel. Upon thy holy city, ang Jerusalem. Ano po ang kanyang... Uh, Ang, ang kasunod, to finish transgression, to make an end of sins, and to make reconciliation for iniquity, and to bring in everlasting righteousness, and to seal up the vision and prophecy, and to anoint the most holy. So may mga requirements, meron din po mga events o kaganapan na mangyayari. So makikita po natin dito sa wakas po ng 70 weeks or 490 years, na ito po to be exact ay noong AD 34, ang pagbato, the stoning of Stephen, ito po na yung confirmation o ang kawakasan ng palugit ng 490 years na binigay ng Diyos sa bayang Israel at hindi po nila iniwanan o tinalikdan o tinapos ang pagkasala, pagkakasala, maging ang pagkikipagkaisa sa kanya at talikdan ang lahat ng kasamaan. Kaya nga po sila, ang babalita ay umabot sa mga Gentiles o mga Hentil. Kaya sa muli, uh, sa mga pangako po, ay palaging may mga kondisyon. Dito po sa Our High Calling, page 119, uh, paragraph 4, God's promises are for those who keep His commandments. So yung kanyang pangako kay Adan, hanggang sa panahon natin ngayon, ito ay merong ano pong kalakip na pag, uh, pagsubok na pasumunod sa kanyang kautusan. And to do and do those things that are pleasing in His sight. At kanya, kanilang gampanan ang mga nakakagalak sa harapan ng ating Diyos. Kaya ang kaligtasan ay binigay sa sangkatauhan. Ang katanungan, lahat po ba ay maliligtas? Ay siyempre po ay hindi. Kasi nga ang kondisyon ay hindi po nila natupad. Ganun din sa bayan na hinirang, ito po ay isang pangalan o pangako kung sila'y tutupad doon po sa tinatawag na kasunduan, pagkikipagtipan o ang, ang requirements kahilingan ng ating Diyos. Dito po sa Science of the Times, March 31, 1890. Ang sabi po ng patutuo, There is another class who see the claims of the law of God, and although it involves a cross, they choose the path of obedience, coming out and separating themselves from the world. They do not consult convenience, nor shrink from accepting the truth for fear of reproach. They step out from the path of transgression and place their feet in the way of God's commandments. The promises of God, which are given on condition of obedience, are for those who walk in the light of His holy word. Sempo, I are given on condition of obedience. Those who do His will may claim all the benefits the Lord has promised. Kaya kung ta ay uh, uh, sumunod tayo sa kanyang requirement, Ayan nga po, i-claim daw natin ang lahat ng mga beneficyo na ito na pinangako ng ating Panginoon na hindi po magkakamali, hindi uh, magmamaliw ang ating Diyos. Kaya nasa atin ang, ang bahagi dahil inihanda na lahat ng ating Diyos, ang lahat po para sa ating kaligtasan, yung ating pong part, yung bahagi natin na kailangan nating gampanan. Pero kung hindi natin gagampanan, maaring tayo ay hinirang ay hindi po natin makakamtan yung tinatawag po na pangako ng buhay na walang hanggan. So yan po ang nangyari sa bayang Israel na kumbaga po doon lang sa panahon po ni uh, Moses o ni, ni uh, Joshua ni Caleb. No? 600,000 men no? on foot pero dalawa lang ang nakapasok. So sa mga tweet ay hindi lahat ay nakatupad o tumupad doon sa requirement na kahilingan ng ating Diyos na sila ay inilikas mula sa Egyptyo patungo doon sa pangakong lupa o ng kanaan. Kaya lalahanin po natin yan kapag sinabi ng Diyos na tayo iniligtas ay tiyak po yun. Pero kung hindi naman natin gagampanan yung ating bahagi kahit gusto niya tayong iligtas, kahit hinirang pa niya tayo, tinawag tayong banal, special, peculiar o natatangi, hindi po natin mamimit yung requirements, hindi natin makakamtan o makiklaim yung benefits. 
So, ang iglesia po, so Acts of the Apostles, pages 11 hanggang 12. The church is God's fortress, His city of refuge, which He holds in a revolted world. Any betrayal of the church is treachery to Him who has bought mankind with the blood of His only begotten Son. From the beginning, faithful souls have constituted the church on earth. God brought these witnesses into covenant relation with himself, uniting the church on earth with the church in heaven. He has sent forth his angels to minister to his church, and the gates of hell have not been able to prevail against his people. So yan po ay uh, na susulat sa patutuo, kaya ito pong uh, iglesia ng Diyos na binubuo po ng mga mana ng palataya, no? ay ito po yung kanyang fortress, ito yung kanyang kuta, the city of refuge, no? ang lunsod ng kanyang kanlungan. At siya, siya po ay kanyang iningatan at hindi mananagumpay po ang kaaway magpakailanman, bagamat siya ay susubukin. So ang sabi pa po dito, meron pong anghel na maglilingkod, uh, mga ngasiwa, para siya ay maingatan. Pero makikita po natin, ay ito rin po ay kaisa doon sa iglesia sa langit. Kaya ang sabi po, siya binubuo po ng mula sa pasimula, from the beginning, faithful souls, yung mga tapat na mga kaluluwa. Siya po ang bumubuo sa iglesia ng ating Panginoon. No? So tayo magpapatuloy, through centuries of persecution, Conflict and darkness, God has sustained His church. Yan, iningatan po ng ating Diyos ang kanyang bayan. Ang sabi pa po dito, Not one cloud has fallen upon it that He has not prepared for. Not one opposing force has risen to counterwork, counterwork His work that He has not foreseen. Nakikita po lahat ng ating Panginoon yan. All has taken as He predicted. Kung paano po inihayag sa mga propeta, sa Bible, sa spirit of prophecy, yan po lahat ay mag, magaganap. He has not left His church forsaken. Hindi niya po iniwanan magpakailanman ang kanya iglesia. But has traced in prophetic declarations what, that, what would occur and that with His spirit inspired the prophets to foretell has been brought about. Kaya ano po, para tayo hindi mailigaw, ang sabi po ay kanyang inihayag sa pamamagitan ng kanyang mga propeta ang mga kaganapan o mangyayari habang sila ay naglalakbay patungo po sa makalangit na kanaan. Kaya the more we study the Bible, that was spirit of prophecy, ang history o ang kasaysayan, ay lalo nating maintindihan kung anong kolooban ng Diyos at ganun din ay maka, matatahak, madadaanan po natin ang tamang daan na hindi tayo po madaya o mailigaw ng ating kaaway. Kaya ang sabi po dito, all these purposes will be fulfilled. Magaganap ang lahat ng kanyang mga layunin. His law is linked with His throne. Ang kautusan na timbangan po o kaya ay sukatan ng ating karakter na iturin ang kanyang attributes of the character of God. Doon po tayo hahatulan ay uh, yan po ay palaging nakaugnay sa kanyang luklukan. Ang sabi, and no power of evil can destroy it. Truth is inspired and guarded by God and it will triumph over all opposition. So lalahanin natin pinakuling sinabi, bagamat meron na po ako in underline dito para po sa for the record, sabi po, truth is inspired. Ang katotohanan po ay ito'y kinasihan and guarded by God, iningatan ng ating Diyos. At ito ay mananagumpay sa kanino mang mga uh, oposisyon. So yan po ang sinasabi po ng Bible at ng testimony sa iglesia o sa bayan ng Diyos. So, muli, ang mga pangako, ito ay pagkakaloob lamang sa mga tumupad sa kanyang requirements. Makaka-claim po, makiklaim po natin ang mga benefits, no? kung tayo ay susunod sa requirements para po yung insurance. Gusto mo ngayon no na ikaw ay maka-claim ng benefits na insurance, ikaw ay nagbayad lang ng premium, hindi ka naman nagbayad ng mga remaining monthly dues o kaya requirements, na hindi po natin maka-claim ang benefits ng buo. Maaring maki-claim natin na tayo ay tinawagan, tayo binigyan ng opportunity, 
Pero hindi natin makiklaim yung pinakahuling benefits na ito isang simbolo po o ilustrasyon ng buhay na walang hanggan. No? So tayo po ay magpatuloy. Sa so Romans chapter 15 verse 4, for whatsoever things were written aforetime were written for our learning. So kung ano man sinulat po sa kasaysayan sa unang panahon, ito ay para sa ating ikatututo that we through patience and comfort for the, of the scriptures might have hope. So upang sa ganun sa pamamagitan daw ng pagtitiis at ng kaaliwan mula po sa kasulatan o banal na kasulatan ay magkaroon po tayo ng pag-asa. Lalo higit sa panahon ngayon, maraming nade-depressed, marami pong na na lulungkot ng dahil po sa mga kaganapan o ng pandemya, ng mga crisis. Pero ayan po ang sabi ng Bible, merong sinulat po ang, ang Bible o sinulat sa Bible upang tayo po ay matuto at ma-develop, ma ma mahubog po yung ating pagtitiis at tayo aliwin ng mga pangako ito na nasusulat sa banal na kasulatan upang ang pag-asa na isa rin sangkap po ng ating kaligtasan ay manahan at manatili. So tayo po ay uh, nagpapatuloy. Removing the landmarks. Ito po yung subtopic na removing the landmarks dito po sa Selected Messages, Book 2, page 25. Our people need to understand the reasons of our faith and our past experience. So bawat uh, nag-aangking bayan ng Diyos, no? kailangan ang sabi po dito ay maintindihan ang mga dahilan ng ating pananampalataya at ang ating mga nakalipas na karanasan. So sumagat so dito, tumutukoy po ito sa history. No, kanina ay meron na po tayong uh, narinig mula sa ating kapatid sa pasimula hanggang sa pawakas. No? At ito po ay uh, ating naman din na palalawakin pero makita natin ang kahalagaan ng maunawaan ang, ano po, ang ating pananampalataya. Kung ikaw ang maging kaanib, dito sa iglesia ng Panginoon na kanyang binigyan ng uh, kapamalaan upang madagumpay sa anumang kasamaan, ay kailangan nating maintindihan yung ating pananampalataya. And we have 37 principles of faith. At kailangan maintindihan natin yung kasaysayan or past experience. Saan ba tayo nagmula? Saan ba nagmula ang IMS? No? Kaya how sad it is that so many of them apparently placed a limited confidence in men who present theories tending to uproot our past experience and to remove the old landmarks. Kahit itong Lord o uh, uh, tinatawag na old landmarks na tinatawag ding muon ay alalahanin natin, nandyan po yan sa ating pananampalataya at ganun din sa history. Meron daw mga tao na uh, pinangahawakan din ang mga salita ng mga tao na ito ng mga kaanib na hindi naman po binibigyan ng pansin at inaalis o tinatanggal itong moon o itong landmarks po na ito. Kaya we need to revive the old evidences of the faith once delivered to the saints. Kaya kailangan nating buhayin muli ang mga patunay na nahahayag sa banal na kasulatan at ganun din po sa patutuo at sa kasaysayan or history na ito po inihayag para sa lahat po ng inirang na tinatawag pong saints ng Bible and testimony. At sa Isaiah chapter 8 verse 20, To the law and to the testimony, they speak not according to this word. It is because there is no light in them. Ito po yung sukatan. So ito po sa Testimonies for the Church, volume 5, page 574. All points of doctrine, even though they have been accepted as truth, should be brought to the law and to the testimony. If they cannot stand this test, there is no light in them. Kahit daw na tinanggap na ng tao na bilang ito isang katotohanan, ay kailangan pa rin isa lang, kailangan pa rin pong patunayan o sukatan dito po sa Isaiah 8.20 to the law and to the testimony. At ito pong to the law and to the testimony, hindi po pwedeng maghiwalay po yan. I thought Selected Messages, Book 3, page 30, the same author, the Holy Ghost is the same author of the Holy Scriptures at ganun din po ng spirit of prophecy. No? So tayo po ay magpapatuloy, tested by the Bible. So pag-usapan natin po itong testimonies. Uh, Selected Messages, Book 3, page 30, paragraph 5. The Spirit was not given, nor can it ever be bestowed to supersede the Bible. So ang banal na Espiritu ay hindi, niya, hindi po ipinagkaloob dito ng ating Panginoon bilang uh, mga aliw upang kanyang baguhin o kaya siya pangunahan o kaya higitan ang Bible. 
For the scriptures explicitly state that the word of God is the standard by which all teaching and experience must be tested. So dito po makikita niyo po yung sinasabing salitang experience. So yung pong mga teaching, doktrina, o turo, o fundamental beliefs, or principles of faith, or principles of truth in the beginning of the history of the Adventism, makikita natin yung experience. And experience must be tested. No? So ito po ay tumutukoy sa kasaysayan. And Isaiah declares, yun nga po, to the law and to the testimony. So ito po ay uh, mababasa rin natin sa Great Controversy, sa Introduction, and then sa Selected Messages, Book 3, page 30 nga. So tayo magpatuloy. Testimonies never contradict the Bible. The Bible must be your counselor. Study it and the testimonies God has given. For they never contradict His Word. Hindi po pwedeng magka, magka, ano po yan, untugan, magkaawa, hindi magkasundo, hindi magkaisa. If the testimonies speak not according to the word of God, reject them. So yun mismo sinasabi po ng patutuo. No? At yan po ay sinulat ng ating kinikilalang propetisa, propetisa ng pananampalatayang Adventista na hindi po niya ito may susulat kung wala po ang pangunguna o hindi siya kinasiyan ng banal na espiritu na alam natin ay napakababa ng kanyang pinag-aralan sa mababang paaralan pero ang kanyang mga sinulat na may higit sa 100,000 pages no po, ay ito po hindi masusulat maging na isang dalubasa o pantas na tao dito po sa sanlibutan. Kaya makikita po natin dito, testimonies never contradict the Bible. So the use of testimonies, paano naman gagamitin ng mga patutuo? Una, time and place to be considered. No? Pag sinabing ang damit natin ay kailangan ay ma makapal at ito ay kailangan mahaba, saan po at kailan ito uh, pwedeng i-apply? Pwede kayang i-apply itong damit na ito sa tropical areas or countries. So time and place to be considered. Yung bang pagkain na binigay po, o pinaintulot ng ating Panginoon sa Genesis chapter 9 verses 3, 4, and 5 na pwede nang kainin ng mga lamangkati, ito po ba'y ma-apply sa panahon po ni Adan at ni Eva nung sila'y nasa loob ng paraiso ng Eden. Kaya po, time and place to be considered. Kaya kung kanino talaga tumutukoy yung testimonies, kung ating po pag-aralan mabuti at basahin ng mga testimonies ni Sister White, ito yung sinasabi niyang counsel. Misa ng counsel ay iniisip natin na pwede itong i-accept or reject. Pero kung ang author ng Holy Spirit ay pwede kayang i-reject ang counsel ng Holy Spirit na siya ang binigay na mang aaliw na magtuturo sa atin ng kasalanan, ng kahatulan at ng katotohanan. Kaya atin pong alalahanin ang mga bagay na ito. Selected Messages Book 1, page 57. Regarding the testimonies, nothing is ignored. Nothing is cast aside, but time and place must be considered. Kanino kaya ito tinutukoy ng testimony? Kailan kaya ito uh, sinabi o binigay na, na uh, gabay o kaya ay payo o kaya ay mensahe? No? Nothing must be done untimely. Yan po. Some matters must be withheld because some persons would make an improper use of the light given. Ito po yung gagamitin din ng kaaway para tayo po ay mailigaw o madaya. Na kapag ginamit natin ang testimonies na hindi angkop, sangayon po sa uh, tinatawag na layunin o kaninong tao o kailan o sa panahon na ito'y binigay ng Espiritu ng Diyos. Every jot and title is essential and must appear at an opportune time. So bawat tuldok, bawat kudlit, ito daw ay mahalaga. At kailangan nito ay gamitin sa tamang panahon. Kaya, again, time and place to be considered. Pag sinabing nangyari ito ng 1905, i-apply mo ng 2021, maililigaw tayo ng ating kaaway. Kung ito ay sinabi ng 1865, in-apply mo ng 1910, maililigaw po talaga tayo. Kaya, maging maingat. Para bang sinabing merong imbitasyon, tinawag tayo ng mayor, buta kayo ng Merkules, Ngayon pa lang, Merkulis na sinasabi ay Merkulis ng next week. At dumating ka ng Merkulis ngayon, ay wala kang matatagpuan doon sa event o kaganapan. Kaya kailangan ay maging eksakto, maging maingat tayo pagdating po sa paggamit ng mga testimonies. Sige, tuloy po tayo. Okay, so ito po yung 
the movement of the Seventh Day Adventists. Ito po yung nag-umpisa actually ng 1844, bagamat ay wala pang pangalan na Seventh Day Adventist. This was after the great disappointment, yung pong panahon ni William Miller, na October 22, 1844, hindi dumating si Jesus Christ dito sa mundo to cleanse the sanctuary, kundi punta po siya doon sa most holy place, doon sa heavenly sanctuary. And then, at dito po sa Origin and History of Seventh Day Adventist, Volume 1, pages 98 and 101, As the dawn, that is October 23, 1844, after the expected time of the coming of our Lord Jesus Christ on no October 22, 1844, came most of the believers to slip away uh, uh, to their now desolate homes. Those who remained, Hiram Edson says, let us go to the barn and pray. No? Si Hiram Edson, ito po yung uh, uh, kasama doon sa core ng, ng uh, uh, Billy Wright movement nang hindi dumating si Jesus Christ dito sa lupa ng October 22 at nandyan po siya sa cornfield meron tumapik sa kanyang balikat at pagtingin, paglingon niya po nakita niya uh, si Jesus Christ ay nagpunta doon sa most holy place doon sa heavenly sanctuary kaya sabi, those who remain Hiram Wilson says, let us go to the barn and pray Yan. tayo po yung magpatuloy early writings page 239 A spirit of solemn and earnest prayer was everywhere felt by the saints. Alalahanin natin, God's people, the church, saints, ito po yung mga mananampalataya o believers in different occasions or time. So dito po sa 1844, ito po ang mga na, naging nalabi. So alalahanin natin, ang Millerite movement na ginamit ng ating Panginoon, hindi sila lahat po ay naligtas. Merong apostasy. Meron pong remnant, ito yung nagpatuloy sa tinatawag na the seed of the uh, uh, yung pong binhi po ng babae ng Revelation chapter 12 na nabanggit kanina. So sabi po dito, a holy solemnity was resting upon them. Angels were watching with the deepest interest the effect of the message and were elevating those who receive it and drawing them from earthly things to obtain large supplies from salvation's fountain. So ngayon, dudug, idudugtong po natin ang Millerite Movement, ang Seventh Month Movement, at ang Third Angel o yung po, Seventh Day Adventist. From the Millerite, naging Advent Movement, bago maging Seventh Day Adventist. Wala pong pangalan. During 1844, pero sabi po dito, ay pinapakinggan ng ating Diyos ang panalangin ng bawat, na, bawat banal. At andyan ang mga piling angeles upang sila ay Bantayan. Walang pangalan po ang bayan ng Diyos during that time. So tuloy po tayo. Volume 5, page 534. We were indeed a peculiar people. Yun. Sino po nagsabi? We. Sinabi po na nagsulat. At siya po ay si Sister White. We were indeed a, pe a peculiar people. Natatanging bayan. We were few in numbers, kakaunti. Without wealth, walang kayamanan sa salibutan. Without worldly wisdom, walang karunungan ng salibutan o worldly honors o karangalan ng salibutan. And yet we believe God and were strong and successful at terror to evildoers. Sabali sila daw ay naniniwala at nanampalataya sa Diyos at kinatatakutan daw po ng mga gumagawa ng katampalasanan. Kailan po yan? 1844. Kaya napakalaga na matutunan po natin ang kasaysayan para malaman natin kung nasaan po tayo nang galing, saan tayo patutungo. So tayo po ay magpatuloy the way of the Adventists. Ngayon po ay dadako tayo sa panahong 1846. Year 1846, Testimonies for the Church Volume 1 page 75. In the autumn of 1846, we began to observe the Bible Sabbath. So yung pong tinatawag na na investigative judgment nagumpisa po yan ng 1844 after the termination of 2300 nights and days of Daniel 8:14 na nagumpisa ng 457 pero yung ceiling po ay nagumpisa po actually ng 1848 at sa 1846 ang sabi we began to observe the Bible Sabbath doon pa lang po nila uh, pinapangilin ang Sabado sang ayon po sa banal na kasulatan na nasusulat and to teach and defend it So ito ay itong panahon ng 1846 na tinanggap nila at kanilang in-apply, tinuturo at pinagtatanggol. My attention was first called to the Sabbath while I was on a visit to New Bedford, Massachusetts. Earlier in the same year, I there became acquainted with Elder Joseph Bates. Si Joseph Bates ang nagturo ng 
uh, sacredness of Sabbath po sa white couple who had early embraced the Advent faith and was an active laborer in the cause. So 1846 po yan. So dadako po tayo ng 1848. Walang pangalan ang bayan ng Diyos during this time. Alalahanin po natin, puro sila'y tinawag na mananampalataya. Sila'y tinawag na mga banal. No? So tayo magpatuloy. Okay, so there were six Sabbath conferences according to SDA Encyclopedia Commentary Reference Series Volume 10, page 1255. So merong, ano daw po, uh, anim pang Sabbath conferences. So, so mga tuwi, dumadami na, dumadami na. Whereas compared to 1846, yung pa lang ang pag-umpisa ng pangilin nila at ibang ito'y pagtanggol at ituro. So dito po ang umpisa ng ceiling. Kaya kung atin naman ito ngayon, itong sinabi ni Stephen Haskells, isa sa mga uh, kasama ng mga Advent Movement na sa panahon na yun, okay, ito ay e, sinulat din doon sa kanyang Bible Handbook, page 88, after the disappointment of 1844, the people of God, ang ginamit niyang term, the people of God, na kanina po noong 1844 ay saints. No? The binding claim of the fourth commandment as well as the nine other commands of the Decalogue. The Sabbath reform commenced at the time by 1848. It, referring to the Sabbath reform, began to be recognized as the fulfillment of Revelation chapter 7 verses 1 to 4. Na ito'y tumutukoy sa liwanag ng seal of the living God and the sealing of the 144,000. So yan po ang sinasabi po dito. Kaya nagumpisa sang ay sa kasaysayan ang sealing ng 1848, ang investigative judgment 1844. Hindi po sana tayo makonfuse po dyan. So tayo magpatuloy sa taong 1850. Yan, sampung conferences naman po, eight of which the white attended sa Encyclopedia, SDA Encyclopedia Commentary References Series. Volume 10, page 1,255 muli. So, sa pagpapatuloy, earnest efforts to bring about church uh, organizations span the decade of the 1850s. So, testimonies to ministers, uh, yung pong old version or edition, yan po, no, page 17. So, makikita po natin dito na gusto na nilang ngayon na ibuo o organize ang church. No? Mula 1844 hanggang 1850, yan po sa gabay ng Panginoon, yan po ang nagiging plano o kaya po ang nagiging uh, idea o purpose ng mga Advent believers. So tayo po ay magpatuloy. Note at this time they did not yet have a name used as an organization. Walang pangalan po pero sila kinilalang bayan ng Diyos, iniingatan ng mga anghel at binabantayan ng Diyos ang katotohanan na sa kanila ay, ay panghawak o kaya po ay ipagkaloob. 1850 we might ask a question that during this time, do they have already a name to represent them before the world? If there is none, what distinguishes them as the true Seventh-day Adventists before the world? Ano po ang pwede nating uh, gawing katunayan na sila nga yung magiging Seventh-day Adventists in the future sa 1863, 13 years no, forward? Makikita natin, sila yung tatawagin Seventh-day Adventists. Pero at the time of 1850, ano po kaya ang magiging katunayan na sila ang magiging uh, tunay na bayan ng Diyos upang makilala sa buong sanlibutan. San kaya galing ang pangalang Seventh-day Adventist? Ano kaya ang kahulugan po nito? Tuloy po tayo. Yan. Uh, the truth and not the name. Ang katotohanan. Kaya sila tinawag na saints, tinawag na uh, the Church of God or God's people, hindi sa pangalan, kundi lang dahil sa katotohanan. Testimonies for the Church, Volume 6, page 17. No line of truth that has made the Seventh-day Adventist people what they are is to be weakened. We have the old landmarks of truth. Yan po ang pinanghawakan, pinapakilala sa buong sanlibutan na sila yung bayan ng Diyos na 1850 walang pangalan po. No, dahil 1863 pa lang ma-organize ang Seventh-day Adventist General Conference. So sabi po, old landmarks of truth, yung katotohanan, experience ang karanasan, kaya nga merong kasaysayan or history, and duty, and we are to stand firmly in defense of our principles in full view of the world. Kaya kung ano yung kanilang natutunan na bilang katotohanan ang kanilang karanasan or in history, at ganun din ang kanila pong a uh, uh, gampanin ito ay kailangan na manatiling matatag 
para ipagtanggol ang kanilang principles, yung pinapaniwalaan no, sa buong salibutan. So hindi ang pangalan, ang katotohanan. Yan po ang mahalaga sa harapan ng ating Diyos. Kaya minsan sa salibutan, hindi naman nakikita yung pangalan nyo sa Bible. Wala sa Bible. Kaya minsan yan po ang iniisip ng tao na basiyan ng, ng tinatawag, na ito, tu, ta, tinatawag na tunay na iglesia pero maliwanag po dito ang katotohanan. Ang truth na yan. Ano pa po? Patuloy po tayo. Yan. So dito po sa Selected Messages, Book 1, page 199, But we must firmly refuse to be drawn away from the platform of eternal truth ang walang hanggang katotohanan which since 1844 has stood the test. Kaya ito pong 1844 after the great disappointment of the Millerite movements na alam po natin from the Millerite movement naging 7th month movement and then later on po yung pong nalabi ito nga po ang, ang remnant ng Millerite movement and 7th month movement sila po yung nagpatuloy ng Advent movement and then later on sila yung magiging 7th day Adventist. Pero na daw po ang kanilang pinangahawakan yung pong eternal truth. Alalahanin natin ang present truth, kaya tulad ng sinabi ko kanina, nagbabago po yan depende sa panahon at ganun din sa tao na pagkakalooban ng Panginoon ng katotohanan nagmumula sa langit. No? Kaya nga, sabi ko nga, pwede bang i-apply yung panahon po ni, ni uh, Noah dun sa panahon po ni Adan o sa old vice versa? Hindi po. Pwede kaya nga apply yung panahon po ni Adan dun sa panahon po na sila ay nandyan sa ilang. Pwede kaya ang i-apply yung panahon nandun po sa uh, 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 daong o sa panahon ni Noah. Doon na sila yung nakapasok na po doon sa kanaan. Kaya kailangan ay alalahanin natin ng lahat yung present truth o presenteng katotohanan ay ating bantayan. Kaya ang sabi po dito, we must firmly refuse to be drawn away from the platform of eternal truth. Kaya ating bantayan itong eternal truth po na ito. No? Na ito yung pinangawakan mula 1844 uh, upang ito po ay ma, ma, uh, makatayo sa mga pagsubok no? bilang bayan ng Diyos. The truth, not the name, is the foundation of faith. Kaya pag sinabing ako ay isang Christian, hindi ibig sabihin na ikaw ay Christian, ikaw ay maliligtas. Paano po yung pangako na makakanta na hindi naman natin tunutupad yung requirements? Pag sinabi bang ikaw ay Seventh-day Adventist at sinabi ng testimonies, yan ay binigay na pangalan ng, ng uh, Panginoon, ikaw ba'y maliligtas? Pag-aralan po natin. The truth not the name is the foundation of faith. Ito po sa Selected Messages, Book 1, page 201. As a people, we are to stand firm on the platform of eternal truth that was that is um, withstood test and trial. Ito yung karugtong kanina. We are to hold the sure pillars of our faith. Kailangan pangawakan daw po yung tiyak na mga haligi ng pananampalatayang Adventista. The principles of truth that God has revealed to us are our only true foundation. Yun po sinabi, yung tunay po na bundasyon. No? Yung pong katotohanan na inihayag sa kanila ng Diyos. Kaya po paano may hayag ng Diyos ang katotohanan ito? Sa Bible at ganun din po sa spirit to prophecy o kaya po sa panga pangunguna ng banal na espiritu. So they have made us what we are. Ito po ang nagbigay sa kanila na palatandaan. Hindi yung pangalan na Christian, hindi yung pangalan na Seventh day Adventist, hindi yung pangalan na, na ninuman o anuman, kung hindi yung tinatawag po na principles of truth. Kaya noong unang panahon, ang tawag ay principles of truth. And then ginawa po yung principles of faith. And then nagpatuloy naman ang Seventh day Adventist ng fundamental beliefs. Pero sa pasimula, principles of truth ang tawag po dyan. They have made us what we are. So ito po ang naging uh, description, pagpapakilala sa mga darating na panahon na Seventh day Adventist. Ano po ito? The principles of truth. The lapse of time is not lessen their value. Sa paglipas ng panahon, hindi po daw nawawala ang bisa nitong principles of truth o simulain ng katotohanan o prinsipyo ng katotohanan. Diyan po ang pundasyon ng pananampalataya, hindi sa pangalan. So tayo po ay magpatuloy. Tayo po ay dadako sa taong 1860. One decade later o 10 years later, ito po, they culminated in 1860 in the choice of the name Seventh-day Adventists. 
testimonies to, min to ministers uh, audition uh, page uh, yun nga po, uh, 17. Kaya selected messages book 2 page 384. 1860 po, no? We are seven day Adventists. We are we ashamed of our name? We answer no, no, we are not. It is the name the Lord has given us. It points out the truth that is to be the test of the, of the churches. Pag mas danyo pong mabuti, hindi daw tayo dapat mahiya sa pangalang Seventh-day Adventist. Dahil ito ang pangalan na binigay ng Panginoon. Bakit binigay ng Panginoon ang pangalang Seventh-day Adventist? It points out the truth because it points out the truth nang dahil sa katotohanan. Nang dahil sa katotohanan, that, uh, that ito po ay magiging uh, pagsubok sa o pagkumpara sa ibang mga iglesia. Paano na mapapa, ma, makikilala ang natatanging nag isang uh, iglesia ng ating Panginoon dito sa lupa nang dahil po ba sa pangalano points out the truth o nang dahil sa katotohanan? Nang dahil sa katotohanan na tinanggap mula sa ating Panginoon. Kaya yan po ay maliwanag. Maliwanag din ang nagbigay ng pangalan ng Seventh-day Adventist ang Panginoon dahil ito'y tunuturo o tinutukoy ang katotohanan. Yan po, no? Pag sinabi ng Seventh-day Adventist para sa ating pong mga viewers o naka-tune in ngayon na hindi pa po uh, uh, kabisado ang pananampalatayang Adventista, no po? ang Seventh-day of course is a Seventh-day Sabbath and Adventist of course is a, uh, waiting for the coming of our Lord. Kaya yan po ibig sabihin ng literal na meaning ng Seventh-day Adventist. Pero ito po ay ang tinutukoy niya ay tinuturo niya ang katotohanan. So tayo magpatuloy. Our distinctive sign. Yan po ang pinakapalatandaan. Selected Messages, Book 2, page 384. Our institutions have taken a name which sets forth the character of our faith. So ang Seventh-day Adventist, hindi siya pangalan. Siya po ay isang tanda. Siya po ay isang ugali. Kaya kung ako ay Seventh-day Adventist pero hindi ko sinusunod ang tamang pangilin ng Seventh-day Adventist o ng Bible according to the faith or truth ng Seventh-day Sabbath ay maaring sasabihin ako yung member by name. Pero by principle or by character of our faith, ako ay disqualified. So tingnan po natin. And of this name, we are never to be ashamed. Ang Seventh-day Adventist, isa po siyang ugali. Hindi po siya pangalan o pamagat lamang. Katulad ng nabanggit ko, ako ay member ng Seventh-day Adventist Church, pero pag araw ng Sabado, ako ay lumalabag, nagtitinda, nagluluto, na ito hindi naman nasusulat sa banal na kasulatan at sa patutuo, ako po ay Seventh-day Adventist by name but not by character or by principle. So sabi po, I have been shown that this name means much. Hindi lamang po pangalan, kundi malalim ang kahulugan. And in adapting it, we have followed the light given us from heaven. In adapt niya po ay kinilala, isin nakabuhayan, ang ugali ng pananampalataya na base sa katotohanan na nagaling sa Diyos. Ito po ang natatanging palatandaan. Hindi po lamang ang pangalan kung hindi yung katangian kung bakit ka tinawag na Seventh-day Adventist. So tayo lahat ay mga Seventh-day Adventist na nangingili ng araw na Sabado pero yung kayang character of our faith, ito'y nakikita kaya na tunay ng ating Diyos sa atin. Tayo ba'y qualify the Seventh-day Adventist by principle? So yun po ang katanungan. Personal po yan. Hindi ko po kayo hahatulan, hindi ko kayo tinatanong. Tanong natin sa ating mga sarili. At patuloy po tayo. Testimonies for the Church, Volume 7, page 138. Seventh-day Adventists had been chosen by God as a peculiar people separate from the world. So, pinili ng Diyos ang Seventh-day Adventist bilang natatanging bayan. At hiwalay sa sinibutan. By the great cleaver of truth. Ayan, binanggit naman po ang katotohanan. He has cut them off from the quarry of the world and brought them into connection with himself. Sila hinango mula po sa sanlibutan sa pamamagitan ng katotohanan. At sila'y naging natatangi at iniwalay mula sa sanlibutan. Yan po ang piniling pangalan ng Diyos at katangian o pagpapakilala sa kanyang bayan noong panahon po na yon. Kailan po yan? 1860s. No po? So tayo magpatuloy. 
ngayon sa 1863. Kailan po yan? Three years later, then in 1863, the state conferences were bound together in the general conference. So ngayon po ay yung mga uh, unions or state conferences ay ginawa po nila ngayon general conference. And then in May 20, 1863, the general conference of the Seventh-day Adventists was organized. Early writings old edition, page 31. So yan po, na-organized ang Seventh-day Adventist Church. Ito po, a general conference, May 20, 1863. Okay, tayo po ay magpatuloy. Three weeks later, pagmasdan niyo po, it was at the house of Brother A. Hilliard that at Second Michigan in the United States, June 6, 1863, the, the great subject of health reform was opened before me in vision. Pagkatapos ng tatlong linggo na na-organize na po ang General Conference ay nagkaroon ng vision o kaya ay uh, uh, katotohanan mula sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang lingkod o propetisa na si Ellen White ng health reform. Ano yung health reform? Ito po ba ay Leviticus 11 o vegetarian? Kailangan ay maliwanag din po sa atin yan dahil kasama po yan sa simulain or foundations, fundamental beliefs or principles of truth or principles of faith ng original at tunay na Seventh-day Adventist. So tayo po ay magpatuloy, magkikita natin merong purpose ng Diyos Bakit hindi niya pinatagal pa ng maraming taon? Bakit three weeks later ay binigyan ng vision ang kanyang lingkod para ang kanyang bayan ay manatili sa katotohanan at maging liwanag sa buong sanlibutan at ito pong uh, liwanag o katotohanan o doktrina ng health reform na tumutukoy ng temperance in all things at ang diet which is vegetarian ay kanyang binigay. So this is another question for us to ponder up. No? So tayo magpapatuloy. Dito po tayo ngayon sa... Yan. So during this time, the formulated fundamental beliefs of the church were generally adopted. Kaya kapag meron ka pong i-register, alimbawa dito sa Pilipinas, sa SEC, Security and Exchange Commission, kailangan meron kang tinatawag na board of directors. Meron ka rin constitution and bylaws. Ito po yung pinaka tinatawag na fundamental principles of the church. No? We're generally given adopted some of these vital principles are ano po yung mga original na turo ng Seventh-day Adventist Church or General Conference. Proper observation of the Sabbath. Yan po, dahil bago po naging Adventist o Seventh-day Adventist, si uh, Joseph Base tinuro na po yan sa mag-asawa ang Sabbath truth. Meron pong libro po dyan. So which includes no cooking on Sabbath, wala pong pagluto sa araw na Sabbath. So sabi po, complete preparation for the Sabbath on Friday. Lahat ng gagamitin sa araw na Sabbath, makikita po natin yan sa Exodus 16 at ganun din sa mga patutuo. No politics, no participation in war. Kaya nga makita natin during the Civil War in 1863 po, no? Doon po sa uh, United States, 1861 hanggang 1865 po yan. So 1863 ay hindi po sila sumali. So although nung una ay iniisip nila sa sali, pero later on, babasahin po natin yung tinatawag na kasaysayan ng mga pioneers natin, makikita po natin yon And then advocating health reform principles that include abstaining from eating all flesh foods, obeying the Ten Commandments in all circumstances, and no to foolishness of passion. At marami pang iba. So ito po yung mga tinatag o binalangkas na prinsipyo, fundamental beliefs, actually principles of truth, principles of faith or fundamental beliefs ngayon. Yan po ang kanilang itinatag. So ngayon po ba ay pagmasda natin, tanungin natin ang ating sarili, yan po ba ay nandyan pa sa ating iglesia? Kung tayo Seventh-day Adventist, nandyan po ba ba? O ito po ay binago na ng, uh, ng panahon. Kanina ay sinabi, ng uh, isang uh, palatandaan ng bayan ng, ng bayan ng Diyos at hinirang at pinili ay mag, ang katotohanan maging sa paglipas ng panahon ay hindi na bago. Kung ikaw ay IMS, nandyan pa kaya ang mga prinsipyo na yan na inaangkin natin na tayo ang tunay na Seventh-day Adventist Church by principle and not by name. So tingnan po natin, magpatuloy po tayo. The object of this supreme regard Sa Testimonies to Ministers and Gospel Workers, page 15, I testify to my brethren and sisters that the Church of Christ 
And feeble and defective as it may be, is the only object on earth on which he bestows his supreme regard. Tutuo po yan, nasusulat po yan. Kaya ang payo sa atin, kung yung mga ibang mga talata o sabi natin mga testimonies are in favor sa ating paniniwala, ay tinatanggap natin, kailangan din natin tanggapin yung maaring hindi favor sa ating paniniwala o sa ating pangunawa. Kasi isa lang po ang author niyan, ang Holy Spirit. Kaya nabanggit nga, Book 3 Selected Messages, page 30. So sabi po dito, And feeble and defective as it may be, kahit mahina pa at marami pang mga defecto ang mga members o ang organisasyon, is the only object on earth in which He bestows His supreme regard. Siya lamang ang nag-iisang iglesia dito sa lupa na iniingatan ng ating dakilang Diyos. Nasusulat po yan, tama po yan. The object of His supreme regard. Sinasabi, pinapatutuo sa mga kapatid na lalaki at babae. Ang iglesia ni Kristo, the Church of Christ. Yan po, the Church of Christ. Ito yung nagalog lang po natin. So patuloy po tayo. But what was the prophecy regarding the church? Kung ito po ay uh, ating tinatanggap at ito po ay ating pinanghahawakan at yung uh, uh, kanina na ating pong uh, binasa na ang uh, Seventh-day Adventist ang nagbigay na pangalan ay ang ating Panginoon dito sa Selected Messages, Book 2, page 384, kailangan din po natin kilalanin itong tinatawag na kondisyon. So ano po yung kondisyon? Katulad ng bayang Israel. No? Ano yung kondisyon para sila makamta nila, i-claim nila yung benefits? So kailangan ay tunghayan po natin ang Bible at testimony. But what was the prophecy regarding the church? Hindi po natatapos doon yung hula at tungo po sa iglesia ng Panginoon. Meron pa pong natitira. Testimonies for the Church, Volume 8, Page 67. Ito po yung kondisyon. Jerusalem is a representation of what the Church will be if it refuses to walk in the light that God has given. Ang Israel, ang capital na Jerusalem, hinirang pinili the chosen people of God. Pero ano pong nangyari? Iniwanan po ba? Kaya sabi, if it refuses to walk in the light that God has given, iniwanan ng ating Panginoon. Sino po yung Jerusalem na nare-representahan? The church. Ano yung church? Seventh-day Adventist. Church. Church po ha. Jerusalem was favored of God as the depository of sacred trust. But her people perverted the truth. So ngayon, tanungin natin ng ating sarili. Pagmasdan natin mabuti ang ating kinaaniban. But her people perverted the truth. Ang sabi po dito. And despise all entities and warnings. Yung pong mga babala, yung mga payo, yay, hindi raw po pinakinggan. They would not respect his counsels. Hindi nila tatanggapin ang payo. Kaya minsan sinasabi na, ay payo lang yan, spirit of prophecy. Pero yun po ang counsels ng ating Panginoon. Paano tayo kakausapin? Hindi naman tayo banal para siya makapag-usap sa atin ng face-to-face. -face. Kaya virtual din po pagkikiusap sa atin. So sabi po, the temple courts were polluted with merchandise and robbery. Yan po ang Jerusalem. Isang uh, representasyon, isang simbolo ng Seventh-day Adventist church kung hindi po siya lumakad sang ay sa liwanag na binigay sa kanya ng Diyos. Kanina ay yung mga positive na katangian. Pero ngayon, tandaan natin po itong mga tinatawag na requirements. Namit kaya o kaya nalampasan kaya umasa kaya ang Seventh Day Adventist o ang Jerusalem sa uh, sa requirements ng ating Panginoon. So patuloy po tayo. Did the Seventh-day Adventists really walk in the light that God has given? Ito po yung tanong natin sa isa't isa. And has forgotten, subtitle and has forgotten. Volume 8, page 118, paragraph 4. It is a solemn and terrible truth. Totoo po ba? Totoo. Kasi sinabi, solemn at terribling katotohanan. That many who have been zealous in proclaiming the third angel's message. Sino yung third angel's message? The third angel, ang Seventh-day Adventists are now becoming listless and indifferent. The line of demarcation between worldlies and many professed Christians is almost indistinguishable. Hindi mo na raw makikilala ang pagitan ng makasanlibutan at ganun din ang bayan ng Diyos na tatangi at inihwalay ay hindi mo na mapapansin. Many who once were earnest Adventists are conforming to the world, to its practices, its customs, and its selfishness. Yan po ang katotohanan. Ito rin po ang payo na tinatanggihan ng marami. So patuloy po tayo. 
instead of leaving the world to render obedience to God's law, the church, in the church, Seventh-day Adventist, is uniting more and more closely with the world in transgression. Nagkikipagkaisa sa salibutan upang patuloy sa pagsalangsang. Ano yung pagkas- ang kasalanan o no? pagsalangsang? Ang kasalanan ay pagsalangsang sa kautusan. Anong kautusan? Sampung kautusan. 1 John 3, 4. Daily, araw-araw, the church is becoming converted to the world. Kaya noong pang panahon na yun, ay araw-araw ay nababago, nakoconvert na. How many professing Christians are slaves of mammon? Their indulgence of appetite, their extravagant expenditure of money for selfish gratification greatly dishonors God. Yan po ay sinabi ng Espiritu ng Diyos. Yan po ang payo ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang alingkod. So tayo po ay magpatuloy. 1863 po yung kanina. Ngayon ay dadako tayo sa 1871. Anong panawagan? Pagkatapos na ganyan ng kalagayan ng Seventh-day Adventist, Adventist na tinawag na Church ng Diyos during the time na binigyan niya ng pangalan. The Stimulus for the Church, Church Volume 2, page 441. Like ancient Israel, the Church, ayan po, in-underline ko, the Church, anong Church? Seventh-day Adventist Church. Has dishonored their God by departing from the light. Ayan na po yung pangalib. Ang pundasyon, ang pagpapakilala ng Iglesia ng Diyos nung wala pa pong pangalan ay ang katotohanan. Nung binigyan sila ng pangalan na Seventh-day Adventist because of the truth, to point out the truth. Ngayon, ang sabi po, God by depart- dishonor their God by departing from the light, neglecting her duties, abusing her high and exalted privilege of being peculiar and holy in character. So yan po ang sinasabi ng kasaysayan, sinasabi ng spirito ng hula, Yan din po ang sinasabi ng Bible. So volume 2, page 441, yan po ang testimony. Tingnan po natin ang nasabi po sa pagpapatuloy. 1882. Yan. So volume 5, page 217. Uh, 11 years later, the church has turned back from following Christ our leader and steadily retreating toward Egypt. Sino pong nagsabi niyan? Ang Espiritu ng Hula, ang Espiritu ng Diyos. Ano po sinabi? Ang Iglesia, Seventh-day Adventist, ay bumalik at has turned back from following Christ our leader. And is steadily retreating toward Egypt. Steady, pag sinabing steady, constant, palagi po yan, hindi po yan nabago. Na bumalik po sa Egyptyo. Ang Egyptyo, alam natin, yan po ay simbolo ng sandibutan. Na iniwalay sana ng Diyos ng dahil po, for the, because of the clever of truth, ng dahil sa katotohanan. Yet few are alarmed or astonished at their want of spiritual power. Kakaunti lang po ang naalarma. No? Doubt and even disbelief of the testimonies of the Spirit of God is leavening our churches everywhere. Kahit nung panahon pa po ni Sister White, marami nang nagdududa at hindi naniniwala the testimonies of the Spirit of God. Tanungin natin sa panahon ngayon, naniniwala pa kaya? Yun lang po na sinabing Seventh-day Adventist ang binigay na pangalan ng Diyos. Tanggap po yan. At sila po ay bagamat and feeble and defective, sila po yung sinisinta ng Diyos. Pero ito kaya mga sunod-sunod po na mga patutuon na ito, kailangan po nating pagbulay-bulayan, mga kapatid. No? So tayo po ay magpatuloy. You are following the same path as did ancient Israel. So ito na po yung comparison sa ancient Israel, natatanging bayan, pinili, at ganun din ay hiniwalay at ililigtas sana ng ating Diyos pero anong nangyari binigyan pa ng panlugit ng more than four, na more 490 years during the time na na-reveal po sa Daniel chapter 9 yung binasa natin kanina and yet hindi po tumugod ang lahat kaya kailangan ay may hayag po sa mga Gentiles so there is the same falling away from your holy calling as God's peculiar people so ito po as early as 1882 Yan na po ang kalagayan ng Seventh-day Adventist Church. At nakita po natin, bagamat marami pa yan, pipiliin lang po natin para makabot naman po tayo sa present time. So tayo ay patuloy. So 1885. Said the Lord, I will not serve with any selfish devising. Everyone needs now to seek the Lord. God's people will not endure the test unless there is a revival and reformation. Volume 5, page 285. So ang panawagan ng Reformation mula 1880s po, patuloy po yan. Ang Revival and Reformation, hindi po yan seminar. Hindi po yan theory. 
theory and a, a, a practical application po, ang revival ay bububuhay kasi namatay ang pananampalataya. Ang reformation kay, ay kailangan mangyari. Ang change kasi po ay yung pong ideas, no? yung kanila pong mga uh, kaisipan ay kailangan mabago. Andiyan po yan sa Review and Herald, February 25, 1902. Revival and Reformation po no? are two different things. Po. Revival signifies is, uh, yung pong uh, uh, resurrection from spiritual death. Whereas ang Reformation ay po, is a change of ideas. Yan po po, principles and beliefs. Kaya kailangan ay mabago po tayo. Since 1880s po, yan ang panawagan. Tumugon ba ang bayan ng Diyos na Seventh-day Adventist sa panawagang ito? Kasi God's people will not endure the test. Meron sinabing test na naman. Kaya kapag hindi po tumugon, ano pong mangyayari? Sila po ay muli ay mapapahamak. So tingnan natin ang sinasabi po sa susunod, 1893. Review and Herald August 1, 1893. Hinango sa Bible, hinango po sa patutoo, at kailangan huwag nating i-neglect. Sabi, and thou Capernaum, oh, referring to the Seventh-day Adventists, who have had great light, which are exalted unto heaven in point of privilege, light and truth, no po, should be brought down to hell. Ito po ay paghatol mismo sa Espiritu ng Diyos. Kaya gusto niya magkaroon ng revival and reformation in a spiritual sense, hindi po sa titik lamang. So, for in the mighty works, sabi po dito sa pagpapatuloy, excuse me, at naglolo ba tayo? Okay, so sabi po dito, if the mighty works which have been done in thee had been done in Sodom, it would have remained until this day. So kailangan natin kilalanin ito at uh, unawain at bigyan ng pansin ng babala kung tayo po yung mga Seventh-day Adventist church members. No? So eto po ang sinabi, itinuring po na Copernong kung... Uh, siya binigyan na ng lahat ng pribileyo sa liwanag at siya pinili, hinirang ng Panginoon. Pero kung hindi po siya magbabago, ay siya po babagsak sa impyerno or hell. Yan po ang sabi ng patutuo. No? So patuloy po tayo. <clears throat> okay, so dito po sa so 1900, ito po ay isisingit ko. Kasi ay napakalaga, sinabi po dito, As trials thicken around us, both separation and unity will be seen in our ranks. So meron pong hula sa Seventh-day Adventists o kaya ay prophecy na meron pong paghihiwalay at pagkakaisa. Both separation and unity. Some who are now ready to take up weapons of warfare will in times of real peril make it manifest that they have not built upon the solid rock. Meron pong tao daw na sasali po sa paghawak ng mga uh, armas ng panggera. Kapag ito'y ginawa nila, ibig sabihin, hindi daw po sila nakatayo no, sa pundasyon ng ating Panginoon, the Rock of Ages. They will yield to temptation. Temptation is not a sin, but yielding to temptation is a sin. Kasalanan po ang ikaw ay mahulog sa tukso. So, eto po sabi, those who have had great light and precious privileges but have not improved them will under one pretext or another go out from us. Meron pong lalabas sa atin, ang sabi dito. Kaya minsan ay nakakalungkot pag sinabi, ay kayong mga IMS, bakit kayo lumabas sa amin? Uh, pagmasdan niyo po ito kung sino po ang lumabas. Maraming dahilan kung anong patunay ng luwabas sa Seventh-day Adventists. Yung principles, yung character po, hindi po yung pangalan. No po? So tandaan natin, Seventh-day Adventists is a character of the truth of our belief. Hindi po yung pangalan. Nabigyan ko na kayo kanina ng example. Member ako ng Seventh-day Adventist Church na hinirang ng Diyos, pinili, iningatan, bagamat ay mahina. At siyang nagbigay ng pangalan, pero pag araw ng Sabado, ako po ay lalabag. Ako ay Seventh-day Adventist by name and by principle. So sabi po dito, those who have great light and precious privileges but have not improved them. Kaya kailangan ma-improve po yung mga talents na binigay sa atin, lalo ngayon ang pananampalataya. Ang sabi po, 
will go out from us. Yung susali daw po sa gera ay lalabas sa bayan ng Diyos. Hindi po sinabi kung marami o konti. Ang sinabi po dito ay ay sam. Pero ibig sabihin ay hindi sinabi kung sila ang majority, kung sila ang kakaunti. Pero sinabi po dito ay merong lalabas mula sa atin. Go out from us. Sino yung nagsulat? Si Ellen White. Sino yung us? Ang Seventh-day Adventist Church. Opo? So tayo magpatuloy. So ito po yung paalala. Ito yung sinulat ng 1900. So dahil po ay merong test na sinasabi dito sa previous slide, tingnan po natin ngayon ang kaganapan. At the year 1901, ito po ay meron pong General Conference World Assembly po dito, ay makikita natin. The General Conference held in Battle Creek in 1901, the Lord gave His people evidence that He was calling for reformation. Mula 1880s hanggang 1901, the General Conference World Assembly, ang sabi, kailangan mag-reforma. Minds were convicted and hearts were touched but thorough work was not done. Naniwala, na-convince, pero hindi po lubusan na naganap ang reformasyon. Kaya pag sinabing reform, kailangan noon pa tayo nag-reform sa panahon ng 1880s hanggang 1900s, mga kapatid. Pero tingnan po natin ang sinasabi po. Unless there is a reformation, calamity will overtake the publishing house. Kung wala daw pong pagbabago, walang reformasyon, ay ano po mangyayari? Magkakaroon ng kalamidad ang publishing house and the world will know the reason. At mauunawa ng buong salibutan. Anong dahilan? Bakit nasunog po ito? Yan. Have been, I have been shown that there has not been a turning to God will full purpose of the heart. Volume 8, page 96. So kapag hindi nagreforma, ay meron pong uh, karampatan na, na reward o gantimpala at ito ay mamagitan ng publishing house. At malalaman ng buong salibutan na itong bayan ng Diyos na meron publishing house. Alalahanin natin yung publishing house sa Seventh-day Adventist during that time, hindi po ordinaryong publishing house. Tingnan po natin. The Review and Herald, the largest publishing house in the world in 1900. Pinaka malaking publishing house sa buong sanlibutan hindi po ordinary so tingnan po natin anong nangyari noong 1900s the review and herald publishing house was destroyed by fire on december 30 1902 dr kellogg's living temple was on the presses proof that the reformation was not realized so ito yung unang palo ng ating panginoon o reminder ng ating dios sa bayan niya seventh day adventist church During the time in 1900s, no. So ano meron po don? Yung pung living temple ni Dr. Kellogg. Ano pa po? Yung hindi po tulubusan na pagre-reforma o panunumbalik o pagbabago. Yan ang dahilan kung bakit nasudog. Hindi lang po ang publishing house. Una ang publishing house. Later on ano mangyayare? 1902. Year later or months later. So dito po sa volume 8, page 97. Today I received a letter from Elder Daniel. Siya po si ang presidente po ng Seventh-day Adventist no? from if, uh, 1901 to 1920. So regarding the destruction of the review office by fire. Yan. I feel very sad as I consider the great loss to the cause. I know that this must be very trying time for the brethren in church of the work. And for the employees of the office, I am afflicted with all who are afflicted, but I was not surprised by the sad news. For in the visions of the night, I have seen an angel standing with a sword as of, the, of fire stressed over battle quick. So hindi nabigla si Sister White dahil meron na siyang vision na merong masusunog. At ang masusunog, nasunog nga ito, alagi ba kung di ang publishing house, na nandun yung living temple na sinulat ni Dr. Kellogg. At yung pagre-reforma ay hindi po na ganap no sa bayan ng Dios Seventh Day Adventist Church. So Elder Wagoner and Jones sided with Dr. Kellogg 1904. Tingnan niyo po yung panahon. Sino si Elder Wagoner? Doktor din po siya. Si AT Jones isang author, isang editor in chief at isa sa ditong dalawa na itong ginamit noong 1888 ng Revelation of the Christ Our Righteousness na ni-reject ng Seventh Day Adventist. No? So while living in the Carroll Manor House Ellen White received a vision in which she seemed to be in large company. 
One not known to those present stepped forward and sounded a message of warning to Dr. Poson and Dr. Sadler, urging them to break their bonds with Dr. Kellogg and to be careful not to spoil their experience with philosophy and vain deceit. Cut loose, cut loose is my message, she wrote in a letter to the physicians. Kaya no, ito pong dalawang doktor po na ito ay sinisikap ni Sister White sa pamumuna po ng banal na espiritu na payuan sila na huwag silang sasama kay Dr. Kellogg na katulad ng nangyari kay Wagoner Jones. Na sila po ang naging aligi sa Revelation of Christ of Righteousness noong 1888 in Minneapolis World Assembly. So tuloy po tayo, 1904. Letter 263-1904. The text of the letter was much the same as in the letter addressed to Elder Jones and Wagoner, and who were now associated with Dr. Kellogg in Battle Creek. The messenger who was speaking to them indicated that these men were in a mist and a fog, unaware of the seductive sentiments in the living temple. Ito po yung pantiisim, no? She quoted 1 Timothy chapter 4, verse 1, Be not deceived. Many will depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of devils. She added, we have now before us the alpha of this danger. Kaya in-underline ko po yung alpha para mamaya, the omega will be of a most startling nature. Kaya ang umpisa, ito pong living temple, ang pantheism, o pagbabago ng paniniwala ng mga living brethren ng Seventh-day Adventists, lalong higit dito sa publishing house, kaya tinaitulutan na masunog. And then, ang sabi po, the omega, um, alpha is first and omega is the last. The omega will be of a most startling nature. Yan po ang binigay po na, na payo ng ating Diyos sa pamamagitan ng kanyang lingkod. 1904. So, Elder E.J. Wagonier, Dr. Wagonier, anong nangyari sa kanya? Accept the teachings, he accepted the teachings of the living temple. Sided with Dr. Kellogg became estranged from his wife, nahiwalay po siya, divorced and remarried, abandoned the church, iniwan niya rin po ang iglesia. So yan po kapag hindi tayo nakikinig sa mga payo, na minsan sinasabi natin payo lang ni Ellen White, payo lang ng tao yan, hindi natin kinikilala na author ng Holy na Scriptures at ng, ang Bible at ng uh, Spirit of Prophecies, the Holy Ghost, ay magiging mapanganib katulad ng nangyari kay Wagoner na naging haligi po ng Christ our righteousness or the revelation of Christ our righteousness teaching based on the book of Galatians. Patuloy po tayo. The Jerk Conference President again, A.G. Daniels, rejected the living temple ideas. Worried about A.D. Jones and who was siding with Dr. Kellogg. Sought Sister White's help in meeting the crisis. So ngayon si Sister White, wala po siya doon sa lugar na yon ng panahon na yon. Nasaan po siya? Nasa Elm Shaven. So from Elm Shaven, Sister White sent messages of warning and admonition. So ito po ang sulat. The Alpha of a Train of Heresies. One and another and still another are presented to be as having been led to accept the pleasing fables that mean the sanctification of sin. Living temple contains the Alpha of a Train of Heresies. I was forbidden to talk with Dr. Kellogg on this subject because it is not a subject to be talked about. And I was instructed that certain sentiments in living temple were the alpha of a long list of deceptive theories. So yan po ang sabi po ni Sister White. Yan din po ang uh, babala, the alpha of, train, of a train of heresies. Three attacks of the alpha apostasy or living temple. So ang alpha apostasy, tumutukoy po sa living temple na isang turo ng pantheism na ang Diyos ay pwedeng makita sa nature. So, yung personality ng Diyos ay apektado po dyan. O attacking the personality, which is a sacred personality of a deity. So, dito po pangalawa, the sanctuary. Ang pangalo, the spirit of prophecy. Itong tatlong pinaka pangunahing aligi po ng pananampalatayang Adventista ay apektado dito po sa living temple. Which is considered to be the alpha apostasy. So, calling Dr. Kellogg to repentance. So ito po ay sulat ng 1904, letter 271, 1904. You might have gone from the Berrien Springs meeting, a very different man had you understood the real situation. Had you realized that Satan is a masterly way, is in a masterly way was playing the game of life for your soul? Had you seen your peril as it was presented to me, you would have fallen on the rock and been broken. Your only hope is to fall on the rock. Ang natatangi mong pag-asa, natitira mong pag-asa, ay ikaw ay magpakumbaba sa ating Panginoon. If you do not do it, if you do not, it will fall on you and will break you beyond remedy. 
Kung hindi ka magpakumbaba, manumbalik sa ating Panginoon, ay ikaw ang magigiba at hindi ka na makakapanumbalik. Yan po ang sulat ng 1904 ni Sister White kay Dr. Har John Harvey Kellogg. So Kellogg's apostasy in 1904. Dr. Kellogg left with the Battle Creek Sanitarium. Yan po ang dalawang pangunahing uh, institutions, yung pong publishing house and sanitarium. The Bat Battle Creek Food Company, yan po, the Mexican Health Institute. 4,000 persons follow him, including many physicians. In 1907, Dr. Kellogg was this fellowship. So 1904 po yan, ay yan na po naganap. And then three years later, pagkatapos ng maraming admonition at pagkikipag-usap, siya po ay this fellowship. So 1904, anong nangyari po after 1904? So manuscript 129, 1905. The Lord has declared that the history of the past shall be rehearsed as we enter upon the closing work. Every truth that He has given for these last days is to be proclaimed to the world. Every pillar that He has established is to be strengthened. We cannot now step off the foundation that God has established. We cannot now enter into any new organization for this would mean apostasy from the truth. Kailan po ito sinabi na ikaw ay hindi pwedeng lumabas at gumawa ng bagong organization noong 1905, sinasabi po kay Dr. Kellogg and Company na hindi natin pwedeng apply noong 1863 o noong 1844. Hindi din natin pwedeng apply sa panahon natin ngayon dahil ito po ay we need to consider time and place. Kaya pag sinabing ay itong patutuon na ito, ang study, we cannot now enter into any new organization, ito kaya na-apply ngayon? Pagkatapos na magkaroon ng apostasy ni Dr. Kellogg o maaring ang Seventh-day Adventist, so we need to consider their brothers and sisters. Kanino po sinabi? Kay Dr. Kellogg and company. No? Patuloy po tayo. 1905, eto nga po, iulitin lang. We cannot now step up the foundation that God has established. We cannot now enter into any new organization for this would be an apostasy from the truth. 1905, tinutukoy, Dr. Kellogg and Company, Wagoner, Alonso Jones, 4,000 people and physicians together with ministers. Kaya yan po ang ibig sabihin at kanino tinutukoy. Kaya maging specific po tayo. Tuloy po tayo, the Omega Apostasy. Kanina yung Alpha Apostasy, ito nga po yung Living Temple. So ano yung Omega? So in the book Living Temple, there is presented the Alpha of Deadly Heresies. The Omega will follow and will be received by those who are not willing to heed the warning God has given. So, sino tinutukoy po na uh, and will be received by those who are not willing? Ito ba ay unbeliever o ito mismo ay Seventh-day Adventist? E, Siyempre po, pinag-usapan dito ay ang bayan ng Diyos. Ang usapan dito ay internal. Kaya sabi po ay ay ang Omega, ang huli, ang last na tinatawag na apostasy, ito po ay kung hindi pakinggan ng mga uh, kaanib maging mga nangunguna sa Seventh-day Adventist, ay ito po ay magaganap. Ano yung Omega apostasy? Tingnan po natin. 1909. Fearful tests and trials await the people of God. The spirit of war is steering the nations from one end of the earth to the other. Kaya meron pong trial, merong test. Ano po yung test? Alang iba, kundi ang spirit of war. Nahayag po lahat yan sa banal na kasulatan maging sa patutuo. No? Kaya tingnan po natin ang sinasabi. Mm -hmm. Yan. Umibala yung 1913. So ito po ay uh, makikita sa Testimonies to Ministers uh, uh, page 514 sa General Conference Bulletin 1913 pages 33-34. Men of clear understanding are needed now. God calls upon those who are willing to be controlled by the Holy Spirit to lead out in a work of thorough reformation. I see a crisis before us. Inulit po yung crisis, no? 1909 and then 1913. And the Lord calls for His laborers to come into line na magkaisa daw po ang kanyang kamanggagawa mula sa General Conference pababa po. Kaya ang sabi po dito, yan ang panawagan. Man of clear understanding ang tinatawagan. 
Dahil marami nang labu- nalabuan ng kaisipan ng dahil po sa mga heresies, the alpha uh, uh, na apostasy. So tayo po ay magpapatuloy. Yan, the omega apostasy, ito po, no? Yan, ito po yung omega. The Great War or World War One. The Omega Apostasy was liberty of conscience to transgress God's law. Ito pong liberty of conscience ay ginamit din ng kaaway doon po sa kalangitan. Nasabi, kailangan ay maging malaya kami ay, bin, ay, uh, ay uh, nilalang na banal at hindi kami pwedeng magkasala. Gusto niya ay higitan pa ang ating Panginoon. Gusto niya liberty of conscience pero ito ngayon ay inadapt ng bayan ng Diyos. During that time. Again, the Omega Apostasy was liberty of conscience to transgress God's law. No? Tuloy po tayo. Uulitin natin. Babalik ko lang po. Ang 1900 ay meron pong hula. Both separation and unity. At sa nangyari po ito, yan nga po ay take up weapons of warfare. Yan. Kaya yung sumali sa gera, sila ay mahuhulog sa tukso o magkakasala at sila ay lalabas sa atin. Go out from us, ang sabi po ng patutuo. Sila lalabas sa Seventh-day Adventist Church principles at hindi po ang pangalan. So, tingnan po natin. 1914 hanggang 1918 ng World War I or Great War. So anong nangyari po dito? Brown exposes Bollinger pages 29 and 30. At the beginning of the war, our denomination, anong denomination, Seventh-day Adventist, had been divided into two parts. 98% of our members took their Bible stand that it was their conscientious duty to defend their fatherland with weapon even on Sabbath day. 2% however did not submit to this united resolution and had to be disfellowshipped from the church because of their unchristian conduct. Kaya kapag hindi sila lumabag doon sa principles of truth, sa principles po ng, uh, ng Seventh-day Adventists, sila po ay na-disfellowship. Ito pong 2%. Yung 98%, sila po ay tumayo daw sa Bible stand na kanila pong uh, uh, duty na ipagtanggol po ang, ang inang bayan o the fatherland, ang sinilang bayan, mag, uh, sa pamamagitan ng armas, magkikipag-gera, magkikipagpatayan, which is a direct uh, transgression of the commandment of God, thou shalt not kill. Ang sabi po, even on the Sabbath day, o so sa mga tweet, maging ang ikaapat na kautusan ay malalabag. So meron dalawang porsyento na hindi sumang-ayon pero sila po ay itiniwalag. Kaya makikita natin sino ang lumabas. Sang-ayon po sa volume 6 page 400, yung sasali sa gira, sila ang lalabas sa atin. At ang kakalungkot, 98%. Majority, marami ang lumabas. Pero daladala yung pangalan. Pero yung prinsipyo, naiwan doon sa 2%. So tingnan po natin ang nangyari. Mula 1844 hanggang um, 1914 ay 100% SDA. Magkakasama po yan. And then noong 1914, nagkaroon po ng World War I ay naiwalay po itong 2% na disfellowship sila. And then ang 98% sila ay sumali sa gera na inaangkin na ang kanilang tayo or stand ay biblical. So sabihin natin, o oh yan, they join in the war and transgress the fundamental principles of their faith. No? So yeah, sa bandang da, ibang dako naman, ang sabi po dito, yan, ang 2%, they remain in the church loyal to its fundamental principles despite the persecution they encountered in those years. So sila po yung tumatuloy dito sa the way of the Adventists. Meron pong humiwalay noong 19%. Sang-ayon po yan sa kasaysayan. They were the remnant of the Seventh-day Adventists. Sang-ayon sa uh, hula ng Revelation 12.17 na the remnant of her seed. No? So tayo po yung magpatuloy. Uh, ito nga po, Uulitin lang natin, yan, na merong lalabas sa atin. Sino po? Yung pong sasali sa gera at lalabog po sa kautusan. Yan po. No? So sinunod-sinunod po na 98% ang kautusan o batas ng tao, hindi ang batas ng Diyos. The prophesied separation now takes place. O, merong hula na maghiwalay at naganap nga po. So ito po, 98% majority transgress the original principles of the church but they have the name Seventh-day Adventists. And then minority preserve the original principles of the church. No? Kaya makikita natin sa kasaysayan, 
sina tinawag sila International Missionary Society of Seventh-day Adventists kasi ayaw nilang humiwalay sa Seventh-day Adventists bagamat sila po ay dinispelo o tiniwalad. So tayo po ay magpatuloy. Liberty of conscience. Ano po ba ang napapalob sa liberty of conscience? What was being granted to go to war? So Review and Herald, March 6, 1924. We grant its, to each of our uh, church members absolute liberty to serve his country. At all time and in all places in accord with the dictates of his personal conscientious conviction. Alalahanin natin by 1924, namatay na po si Sister White. Hindi na po si Sister White to, kundi ito po yung pinaka-organ uh, o jaryo po ng Seventh-day Adventist. Kaya binibigyan daw po ng liberty of conscience. Bahala ka kung gusto mo sumali o hindi. Whereas noong uh, Civil War, uh, kapag uh, si Eno Case, na isa pong elder, kapag siya ay nagpa-draft lang sa uh, bilang uh, soldier, siya po ay nadispelo. Pero noong 1914, yung hindi sasali sa gera, sila po yung uh, tumayo sa original na principle, sila po ang nadispelloship. Ano ang sabi po ng General Conference? We grant to its of our church members absolute liberty to serve this country. So the nominal SDA church that God granted this liberty to go and engage to war. Si di po ang Diyos ang nagutos dito. So liberty of conscience granted was to transgress God's law. So Pierce Peter chapter 2 verse 19. While they promised them liberty, they themselves are the servants of corruption. For of, what, of whom a man is overcome of the same is he brought a bandage. Kaya yung pong liberty, kalayaan, maging maingat po tayo. Kailangan kalayaan mula sa kasalanan. O kaya po the bandage of... Uh, The, the yung pong predominance o kaya po yung pangunguna ng ating kaaway. Pero ito pong the, itong promise of liberty pero maging maingat po tayo katulad na nangyari dito, liberty of conscience. So testimonies on, on liberty of conscience. A Spirit of Prophecy Volume 3, page 245, 1878, buhay pa si Sister White, siya nagsulat, Christ gave no ecclesiastical right to forgive sin. nor to sell indulgences. So tumutukoy po ito sa papacy during the time of the Reformation ng panahon po ni William uh, no, ni Martin Luther that men may sin that men may sin without incurring the displeasure of God. Nor did he give his servants liberty uh, to accept a gift or bribe from cloaking sin that it may escape merited censure. So patuloy po and was all this suffering undergone to give men the liberty to transgress the law of God. Ang liberty of conscience Pwede ka na daw lumabag ng araw ng sabat upang ipagtanggol mo ang iyong bayang sinilangan at pwede kang makipagpatayan depende sa iyong gusto. Liberty of conscience. May ito po yung direct transgression ng tinatawag po na, 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 na kautusan na huwag kang papatay. Which is in the original principles po na Seventh-day Adventist. Bago po itinatag ang General Conference ng 1863, wala po yan. So tayo magpatuloy. Meron pa pong Adventist News, hindi ko na masyadong uh, isaysay dahil napakarami na pong oras na uh, na aking nagugol. So during World War I, ito nga po, uh, German Adventist Church ay the split off. No? So ito nga po yung karoon ng reform movement noong na, uh, panahon ng gera. So meron pong tinatawag na nag-apologize dahil na this fellowship po itong 2%. So yan po ang nilalaman po niyan. No? So patuloy po tayo. How did the minority 2% identify themselves before the world after the separation? Tinawag po nila ang sarili na International Missionary Society of Seventh-day Adventists. At naghintay po sila mula 1914 hanggang 1922 World Assembly sa San Francisco para ilapit po nila ito sa General Conference Delegates in Session which is the highest no po, authority of the organization of the church. Dahil ang General Conference uh, Executive Committee, no, sina... Uh, Spicer at si A.G. Daniels ay, ay pinaintunutan yung tinatawag po na liberty of conscience. So sila ngayon po ay nag-organize dito po sa German Union. And then, nasa susulat po ba ang pangalan ng mga reformador? Katulad lang nasusulat po ba ang Seventh-day Adventists bilang pangalan na binigay ng Panginoon? Opo, meron po. Dito po sa Testimonies Volume 9, Page 126, In visions of the night representations passed before me of a great reformatory movement among God's people. Meron daw pong dakilang reformador. Diyan po, God's people is Seventh-day Adventist. Kaya ito po yung ating pag-aangkin, mga kapatid. We are the reformatory movement among God's people. The original Seventh-day Adventist principle ay ating pinanghahawakan. Bagamat tayo ay na-disfellowship. 
Many were praising God. The sick were healed and other miracles were wrought. Hundreds and thousands were seen visiting families and opening before them the word of God. Hearts were convicted by the power of the Holy Spirit and a spirit of genuine conversion was manifest. On every side, doors were thrown open to the proclamation of the truth. The world seemed to be lighted with the heavenly influence. Great blessings were received by the true and humble people of God. Merong great reformatory movement among God's people. Sa loob po the Seventh-day Adventists. And then God's remnant people, prophets and kings 6, 7, 8, is standing before the world as reformers. Ano tawag sa kanila? God's remnant people. Tinawag din po silang reformer. Are to show that the law of God is the foundation of all enduring reform and that the Sabbath of the fourth commandment is to stand as a memorial of creation. A constant reminder of the power of God. In clear distinct lines, they are to present the necessity of obedience to all ang sampung kautusan. Kahit merong gera, kahit tayo patayin, kahit katulad nangyari kay John the Baptist, kay Santiago, kay Pablo, ay kay Juan, marami pang iba. Hindi sila sumunod sa kautusan ng tao, kundi sa kautusan ng Diyos. Ang sabi po, to all the precepts of the Decalogue, constrained by the love of Christ, they are to cooperate with Him in building up the waste places. They are to be repairers of the bricks and restorers of the path, of the paths to dwell in. So yung tawag sa kanila, God's remnant people, reformers. Nasusulat ba yung pangalan nila sa langit? Tignan po natin. Their names are registered in heaven as reformers, restorers as raising the foundations of many generations. Nasusulat po. Katulad kung nasusulat po yung sa Seventh-day Adventist, meron din po nasusulat sa reformers. Ang great reformatory movement, ang God's remnant people na pinangawakan ng sampung kautusan hanggang sa kamatayan, hanggang sa pagdating ng ating Panginoon. Bagamat sila po ay na-disfellowship. So another reason for separation, maliban sa gera. Dito po sa Review and Herald, May 27, 1902. Greater reform should be seen among the people who claim to be looking for the soon appearing of Christ. So ang sinasabi po dito ngayon, ang Seventh-day Adventists. Sila da- naghihintay sa pangalawang pagparito, kaya nga Adventist. Health reform is to do among our people, our people of course, Seventh-day Adventists, a work which is not yet done. Ang panahon po na yun. The, there are those who ought to be awake of the danger of meat eating who are still eating the flesh of animals, thus endangering the physical, mental, and spiritual health. Many who are now only half converted on the, con- on the question of meat eating will go from God's people to walk no more with them. So meron na naman isang dahilan bakit lalabas sila yung half converted sa katanungan ng pagkain na lamang kati. Ang health reform na vision ng 1863, 1865, and 1871, three major visions on health reform, is vegetarian. In all circumstances po. So yan po, merong iiwalay ng dahil sa gera. Merong iiwalay sa bayan ng Diyos ng dahil sa half converted po on the question of meat eating. So maraming panahon na po na Google ko. Maraming salamat sa inyong pagtitiis. At nawa ito po ay makatulong sa bawat isa sa atin, maging matatag ang ating pananampalataya. Ganon din sa ating mga minamahal na bisita. This is pure educational and nothing personal. Hindi po natin kinokondena, kundi binabalikan po natin ang kasaysayan ng Adventista kung bakit sila naging Seventh-day Adventist by principle at kung bakit nagkaroon po ng separation and unity as was prophesied at kung bakit merong reformers at merong repairers and restorers at sila po ay nakatala doon sa langit bilang bayan ng Diyos. Hanggang dito po kung may mga katanungan ay pwede niyo pong isula sa ating chat box. Meanwhile, ibabalik po natin sa ating leader. Maligayang araw po uh, ng Sabado, kung Sabado pa sa inyo, kung hindi naman po, happy new weekend. God bless. Thank you very much.